ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி அண்ட் மிளகா பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு ஈவினிங் டைம் நல்ல ஸ்நாக்ஸ் இது அதுக்கான பொருட்கள் என்னென்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம் கடல மாவு இந்த மாதிரி நான் ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சோடா உப்பு இப்போ வாங்க எப்படி வந்துட்டு பேட்டர் அடிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் கடல மாவு கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு அதிகமாக அது போட்டு போகிறீங்க கரெக்டான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க பத்தல்னா கூட அப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு காரத்துக்காக மிளகாத்தூள் வந்துட்டு நான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து காரம் இன்கேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஆஃப் அ டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது எல்லாத்தையும் கையால் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி எடுத்ததுமே அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க தண்ணியாக ரொம்ப போயிட போது கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் பஜ்ஜி நல்லா துவச்சி போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டிங்களே இருக்கக்கூடாது கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போது பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அடுத்து காலிஃப்ளவரெலாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வாங்க காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நான் சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தண்ணி சூடாகிறதுக்குள்ளார நான் காலிஃப்ளவரை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி அடித்தண்டை வெட்டி போட்டுடலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படியே ச செஞ்சு கொடுக்கும்போது காலிஃப்ளவர் ப பக்கோடா இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுக்குவாங்க காலிஃப்ளவர் கிரேவி அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சால் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஈஸியாக எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்குவாங்க இந்த மாதிரி பூவை வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெரிய துண்டுகளாக போட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி வந்து ஒழுங்காக வேகாது மேவை மேலே வந்து மாவு மட்டும் நல்லா வெந்துடும் உள்ளே இருக்கிற காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு வேகாது ஸோ அதனால் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெரிய துண்டுகளாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் தண்ணியும் சூடாகிட்ருக்கும் ஸோ சூடான தண்ணியை நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்னா காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்ன புழுக்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அது வெளியில் வர்றதுக்காக தான் அது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் ஏதாவது பூச்சிங்க புழு இருந்தால் கூட வந்துடும் அடுத்து வீட்டில் நான் ஒரு மூணு பஜ்ஜி மிளகா வச்சுருந்தேன் அது லைட்டாக பழுத்துட்ருக்குது சிவப்பு கலர் ஆகிடுச்சி பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் சேம் பேட்டர் தான் இதே பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் எல்லா பஜ்ஜியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனியன் பஜ்ஜி உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி மிளகா பஜ்ஜி காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி இதே பேட்டரில் தான் உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி ரெடி பண்ணி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கடாய் வச்சுட்டு பஜ்ஜியை வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயை வந்து ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர்ஸை அந்த மாவில் போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி துவச்சி எடுத்து போடலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் இருந்ததுன்னா தீஞ்சிடும் இல்லைனா மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வெந்துட்ட மாதிரி தெரியும் பட் உள்ளே வேகாது அப்படின்னு நின்றுடும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு தோணுன்னா துவச்சி எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெயில் போடும்போது பார்த்து போடுங்க எண்ணெய் தெரிச்சிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒன்று மெதுவாக விடுங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஃப்ளார் மட்டும் ஒரே ஒரு காலிஃப்ளார் பீஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு துவச்சி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் காரம் உப்பு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா மதது எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு உப்பு காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா மாவில் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்கினேன் அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி 
இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்குது ஒரு பக்கம் கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம திருப்பி விடலாம் இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வேக விடலாம் ரெண்டா பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததுமே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பஜ்ஜி ரெடியாகி வந்துடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாக வேணும்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வைங்க இல்லை நல்லா கிரன்ச்சியாக வேணும்னா சூடாகவே சாப்பிட்ருங்க இப்போது அதே மாவில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மிளகாவையும் நம்ம துவச்சிக்கலாம் பஜ்ஜி மிளகாவையும் துவச்சி எண்ணெயில் விட்டுக்கலாம் ஈவினிங் டைம் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் இது பஜ்ஜி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஈவினிங்கில் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க வின்டர் சீசனில் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அப்படி இல்லைன்னா வீக்கெண்டில் இந்த மாதிரி வீட்டில் சமைச்சு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஹெல்தியான பஜ்ஜி காலிஃப்ளவர் பாருங்கள் பஜ்ஜியும் மிளகா பஜ்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 